Hi friends, welcome to Ramzi Kitchen. Inna amala vida unda kan pogunnathu. Cheese cream frosting cheyidittulla red velvet cake inde recipe aayittana. Super taste aanu idu. Idinu venda sadhanangal nokkam. 1 cup butter milk, 1 teaspoon vinagiri, 1 cup cherry chudula pali lochitana butter milk akanade, pinna one egg cup maida venum, maida ingane ana, 1 spoon on dining ana, alana de candade, a lad cup pod and ning and a coated kamala, and the tadu murvan item vadichi kalanja initiation, matrame ad kamadalo, langalavu tetipo. Alabola and the mixer cared canum. With the boiling and then the little spoon, a cherry spoon, a chipping and a cup of liquor with the initiation, level chega. Pinna vanda, or a teaspoon baking powder, pinna or a teaspoon cocoa powder, or an old upper, way along good in Alabola and the mixer cared canum. Hand whisked it in Anna in the mixacal muddy. Ritavana on the ritual Egadesha lava gatatu Pinevaki and Visconda in the mixacal tamadi. Now one kg cake a akunade Pashapo parina the half kg in the recipient, half kg in the render nakitan and red velvet akali. The pudding is a type of cake, half kg, and a little bit of butter. I will put it in the butter. Butter is room temperature. I cream. low speed. high speed. Koresha Koresha Panjasari Tadinisha, low speed will turn a bit the Dukam Panjasara Murvana mixaki the initiation of Makamutta the Lake Cherka Murvana mixaki on the creamy ad initiation, Varimutta Botichoika Mutin a lavola on the beat the Dukana, a la creamy Iverum, a lavola low speed linen a lavola on the beat the Dukana. Adinisham, or a teaspoon, Vinagri Godia de Lake, Adaya, Ara teaspoon and a cherkanade Vinagri Cherta de Shasham, on the just on the mixa kerka Pinna the lake and other. One teaspoon vanilla essence. Kal teaspoon butter essence. Kal teaspoon milk essence. If I allam, chair it on the just on the mixa kya dinisham. Oil chair kam. Oilum chair ta dinisham. Low speed il tanne on the beat akya madhi. High speed il beat chayam badilla. Oil Koresha Koresha Cherta Madi, a Tedikang and Nikam Bala, Kurtukurcha to each other initiation, Bitea Lam or Ribola mixae the initiation, Namada buttermilk, it will cherk under the Apoyako and the buttermilk radiate under Kurtsing and a pitta on the tender. 
അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കളർ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തത് അതിന് ശേഷം പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കളർ കുറവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ സൈഡിൽ നല്ല ഒന്ന് ലെവലാക്കി ഒരു സ്ഥലത്താക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈദയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ബീറ്ററോട് തന്നെ ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കലാണ് മൈദ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊടി ഇതാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെല്ലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കുന്നത് പൊടി മൊത്തം പാറുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് മുഴുവനും മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ടെല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണം ശേഷം കുറച്ച് കളർ കുറവ് തോന്നിയോണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ആ സമയം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വൺ കെ ജി കേക്ക് ആക്കിയത് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഓൾസ് ഉണ്ടാവും അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിയിലൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരും സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കട്ടായി പോയി അതാ ഇതിലിടാൻ പറ്റിയ അതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചീസ് ക്രീം കുറച്ച് ക്രീം അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ് അത് ഈ ക്രീമിലേക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ബീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തൂല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചീസ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കാം മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയായോന്ന് നോക്കുന്നത് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ടൂത്ത് പിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ബാറ്ററിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാം 
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വയ്യ ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെക്കാം കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റാക്കാം ഇത് പിറ്റേന്നേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കേക്കായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റാക്കിയത് അത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റേന്നേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റേ പീസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴോട്ടും താഴെ ഭാഗം മുകളിലും ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചത് എന്നിട്ട് അതിന് നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കാം താഴെ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയത് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലെവല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ക്രീം കൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം സൈഡിലെല്ലാം കേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ല മുകളിൽ അതിന് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും പിന്നെ ഓർഡറൊക്കെ ഉള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രീമൊക്കെ കേക്കിന് കവറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്ക്രൈപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡും മുകൾ ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കേക്ക് നല്ലപോലെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മൂടി വെച്ച ഭാഗത്തൊന്നും പൊടി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് പൊടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഡിസൈൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു സ്ക്രൈപ്പർ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പൊന്തിച്ചും താഴ്ത്തിയും ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരാളിങ്ങനെ പിടിച്ചരാൻ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതിന് താഴെയും മുകളിലെ ആ റൗണ്ടിന് ആ പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോർഡറും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം